Isang hapon, kagagaling ko lang sa gym noon nang maisipan kong tumambay muna sa isang mini park. Sikat na tambayan ng park na yon, lalo na sa mga estudyante. Tinext ko si Brix na puntahan ako dahil may plano kaming panoorin yung bagong labas na pelikula sa kalapit na mall. Nakaupo lang ako noon at naglalaro ng game sa phone ko nang may lalaki at isang babae na umupo sa tabi ko. Akala ko, mga estudyante lang na magkasintahan, pero hindi pala. Bahagyang umihipang hangin at napansin ko ang ilang paru-paro na biglang sumulput sa paligid. Isang pamilyar na presensya ang aking naramdaman. Kaibigan, kumusta? Sabi ng boses. Napalingon ako sa katabi ko at nakita ko si Haring Ozen na nakaupo katabi ng babae at lalaki. Ozen, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ko. Sinamahan ko lang itong mga kaibigan ko upang matuntun ka dahil gusto ka raw dilang makausap. Sagot ni Ozen. Ah, ganun ba? Sino ba kayo at anong kailangan niyo sa akin? Tanong ko sa dalawa. Kinagagala ka namin makilala sir. Nabalitaan namin mula kay Haring Ozen ang ginawa niyong pakikipaglaban si kay Arkanghel Rapael. Malaking tulong pong nagawa ninyo dahil nalagasan na naman ng mga miyembro ang kulto ni Rapael. Sambit ng lalaki. Eh teka, ano naman ang kinalaman nun sa inyo? Pagtatakan tanong ko. Mga miyembro po kami ng isang sikretong samahan ng mga taong kumakalaban sa mga kampo ng kadiliman. Dati na po namin nakalaban at napabagsak ang mga kulto ni Arkanghel Rapael sa Rizal Cavite, pati na rin sa Keso at saka Iloilo. Sagot naman ang babae. Ano? Ganun na karaming napabagsak ninyo? Sabi ko. Opo, kaya nga natutuwa kami dahil ang mga sumisibol pa lang na grupo niya sa bataan ay napigilan nyo na kaagad. Sagot muli ng lalaki. Ibig sabihin... Pusibling meron pang ibang mga tagasunod si Rafael sa ibang mga probinsya dito sa bansa? Tanong ko. Pusibli po yan. At ang pinakamalaking grupo ng mga tagasunod ni Arkanghel Rafael ay nasa parting Mindanao. Kasama ang iba pang mga tapapagpagap na anghel. Kwento nila sa akin. Ikinuwento din nila sa akin na ang samahan nila ay may nakalaban na rin mga mangkukulam, mambabarang, mga masasamang elemento, Aswang, Engkanto, at mga satanista. Pero ang totoong pakay po namin, kaya gusto namin kayo makausap, ay dahil nais namin hingi ng inyong tulong. Sabi nung lalaki, Tulong? Para saan? Tanong ko. Ang mga kawal na Engkanto ng itim na syudad ay nagtitipo na ng kanilang pwersa upang salakayin ng maliit na kaharian ng Elinor. Ang ibang mga kaharian na kalyansa ng Elinor ay handa rin tumulong sa oras na sumitlab na ang malaking digmaan. Ngunit napakalaki ng hukbo ng itim na syudad, kaya tinitipon din namin ang iba pang mga tao na may malakas na abilidad upang tumulong sa digmaan. Maging ang aming sikretong samahan ay handa rin tumulong kahit pa mga tao kami. Paliwanag ng lalaki Pinoproseso ko pa sa isipan ko ang tungkol sa digma ang sinasabi niya nang mapatingin ako kay Ozen. Ozen, kasali ka ba sa mga nalalapit na digma ng ito? Tanong ko. Oo, kaibigan. Kalyansa ng kaharian ko ang hari ng Ilinor. Sagot niya. Kung kasali si Ozen dito at mga itim na inkantong kalaban, o sige, tutulong din ako. 
Sagot ko sa kanila. Salamat. Magkakaroon ng pagtitipo ng buong alyansa sa makalawa. Sana'y makadalo ka para makilala mo ang mga miyembro at mga pinuno. Sabi ng babae. Sumangay naman ako sa kanilang paanyaya at pagkatapos ay umalis na sila. Ilang minuto pa ako nakatambay sa mini park noong dumating si Briggs. Oh, bakit ang tagal mo? Tanong ko sa kanya. May inayos pa kasi kami sa bahay. O oh, tara na. Sagot niya at pumunta na kami sa mall. Makalipas ang isa pang araw, tinawagan ako ni Kyle, yung lalaking miyembro ng sekretong samahan. Makita daw kami doon sa mini park at yung sasama nila ako sa pagtitipon ng kanilang alyansa. Kasama ulit ni Kyle yung babae na ang pangalan naman ay Trish. May dala silang sasakyan at agad kaming pumunta sa sinasabi nilang headquarters ng grupo nila. Habang nasa biyahe kami, tila pamilyar sa akin ang lugar na aming nilalandas at hindi nga ako nagkamali dahil papunta kami sa bahay ni Manang Rosa. Nandito na po tayo, sabi ni Kyle. Teka, bahay ni Manang Rosa to ah, sambit ko. Po, kilala niyo po si Lola Rosa? Gulat na tanong ng dalawa sa akin. Oo, minsan ko na siyang nakausap. Nung huminga ko sa kanya ng mahiwagang tubig, paliwanag ko sa kanila. Kung ganon, ay nakilala niya na po pala ang pinuno ng aming samahan. Sagot ni Trish. Bumaba na kami ng kotse at pumasok sa loob ng compound. Napakaraming mga tao na pawang mga miyembro ng kanilang samahan ang nandoon. Pumasok kami sa loob ng bahay at muli kami nakita ni Manang Rosa. Magandang umaga po, Manang Rosa. Natatandaan niyo pa po ba ako? Pagbati ko sa kanya. Oo naman. Ikaw yung nagpunta dito noon na naghahanap ng mahiwagang tubig upang mailigtas ang kaibigan mo, di ba? Sagot ng matanda. Opo, ako nga po. At salamat po sa tulong ninyo. Nailigtas ko po si Mang Tonyo. Sambit ko. Mabuti naman kung ganon, iho. Sagot ni Manang Rosa. Sinamahan ako ni Kyle at naupo muna kami sa isang tabi habang pinagmamastan ko ang mga taong patuloy na dumarating sa compound. Lahat sila ay nakasuot ng puting damit bilang tanda ng mga miyembro sila ng samahan ni Manang Rosa. Ilang sandali pa at may isang grupo ng mga tao ang pumasok sa compound. Mga nakasuot naman sila ng itim na damit at kapansin-pansin ang isang matandang lalaki na kagalang-galang ng itsura. Sino naman yung mga yun? Tanong ko kay Kyle. Ah, mga hunters po sila. Kadalasan po ay mga aswang ang kinakalaban nila, pero may kakayahan din po silang labanan ang mga masasamang elemento. Yung matandang lalaki na po na yun ay si Maestro Lucio. Siya ang pinuno nila. Pagpapaliwanag ni Kyle sa akin. Dito din ba yung headquarters ng grupo nila? Tanong ko kay Kyle. Hindi po. Sekreto po kasi yung lokasyon ng mansyon ni Maestro Lucio upang hindi sila matuntun ng mga aswang. Sagot naman niya. Maya-maya pa, napansin ko ang pagdating ni Ozen kasama ang dalawang inkanto na parehong magagara ang mga kasuotan. Kaibigan, mabutit na karating ka. Pagbati ni Ozen sa akin. Ah, uh, sino sila? Tanong ko. Ito si Bulan, hari ng mga inkanto sa isang kahriyaan sa Bicol. Pagpapakilala ni Ozen sa isang lalaki na napakaputi at napakakinis ng kutis. Mahaba rin ang kanyang itim na buhok at napakaamo ng kanyang muka. Siya naman si Zanir, ang hari ng Elinor na humingi ng tulong sa buong alyansa. Ngumiti lamang ang dalawang hari matapos silang ipakilala ni Ozen. Kayo po pala yung hari ng Elinor. Minsan ko na pong nakilala ang prinsipe at prinsesa ng inyong kaharian dun sa Secret Mountain. Sambit ko. Ah, ganun ba? Salamat at nandito pa ngayong kaibigan. Sagot ni Haring Zanir. 
maraming bahay sa compound nila Manang Rosa, ngunit sa gitna nito ay meron isang malaking bulwagan kung saan nagtitipon-tipon na lahat ng mga dumalo sa araw na yon. Magkakatabing na upo sa harapan ang mga pinuno ng alyansa, si Manang Rosa, Maestro Lucio, Haring Ozen, si Selenir, at si Bulan. Salamat sa pagpunta niyo sa pagkukulong na ito. Ayon sa aking mga istiya, tinitipon na ng itim na syudad ang lahat ng kanilang mga kawal at ipapang mga elemento kalyan sa nila. Napakalaki na kanilang hukbo, kaya na magingi ko ang inyong mga tulong upang may pagtanggol ang aming kaharihan at mapalatili ang kapayapaan ng mga ikatong ang nilirahan ko. Panimulang sabi ni Haring Zanira, Sa tingin mo ay gano'ng kalaki ang hukbo ng itim na syudad? Tanong ni Haring Bulan, Mahigit sa sampung libo mga kawal. Sagot ni Zanira, Mukhang hindi nga natin kayang tapatan ang bilang nila. Sambit ni Ozen, Isang mabayang lumapit kay Manang Rosa at may binulong ito. May humahapol pa sa pagpupulong natin. Sambit ni Manang Rosa at napangiti ito. Dalawang nilalang ang bilang pumasok sa loob ng bulwagan. Base sa kanilang pasensya, ay ramdam ko kaagad na hindi sila mga tao. Kyle, sino sila? Tanong ko sa katabi ko. Si Haring Barangaw yan at si Rina Hanan. Sagot ni Kyle. Buti naman at nakarating kayo. Sambit ni Maestro Lucio. Mukhang kumpleto na ang buong alyansa. Pag-usapan na natin ang mga plano. Wika ni Manang Rosa Maraming pinag-usapang strategiya ang mga pinuno ng alyansa sa pagpapulong na iyon kung paano haharapin at tatalunin ang malaking hukbo ng itim na syudad o mas kilala sa ating mga tao na Biringan City. Marami na mga kaharian ang sinasalakay at pinabagsak ng Biringan. Unti-unti nilang pinapalawak ang kanilang nasasakupan at bumubuo ng isang imperyo. Nakumpirma din sa pagpapulong na ang mga bilang ng mga kawal ng buong alyansa ay nasa mahigit limang libo lamang. Bagamat dihado ang ating bilang, ay hindi dapat tayo panghinaan ng loob. Tandaan natin na hanggat lumalaga na pang mga kampun ng kadiliman, patuloy tayong lalaban. Sambit ni Manang Rosa. Si Satanas ang supremo ng mga inkanto at lahat ng masasamang elemento sa mundo at hindi na magbabago yun. Wala silang ibang gusto kundi ang kaguluhan sa buong mundo. Pero hindi tayo basta-basta magpapatalo sa kanila. Sigaw ni Haring Barangaw at tila nabuhay ng looban ang lahat ng nandoon. Matapos ang pagkupulong, ay patuloy pa rin sa pag-uusap ang mga pinuno sa loob ng bulwagan. Ozen, may tatanong sana ako sa'yo. Sambit ko. Ano iyon, kaibigan? Yan bang sila Bulan, Barangaw at Hanan? Sila din ba yung mga nasa metelohiya? Tanong ko. Ah, oo, oo, sila din yun. Tinatawag sila mga Diyos at Diyosa sa mga alamat. Pero ang totoo ay mga diwata lang din naman sila. Sagot ni Ozen. Hindi ko napigilan ang sarili ko na lapitan si Rina Hanan upang tanungin ito ng isang bagay na alam kong siya lamang ang makakasagot. Ah, uh, Rina Hanan, magandang araw sa'yo. May nais nice lang sana akong itanong. Sambit ko. Napangiti saglit ang diwata bago ito sumagot. Ano yun? Wika niya. Nabasa ko ang tungkol sa'yo nung bata pa ako. Totoo bang kalahating tao ka at tawang iyong ina? Tanong ko sa kanya. Biglang natawa si Hanan sa aking katanungan, ngunit ilang sandali lang ay sinagot din niya ako. Hindi, hindi ako kalahating tao at wala rin akong ina na tao. Ako'y purong inkanto. Walang kalahating inkanto sa mundo namin at sa mundo ninyo. Walang ganong kaibigan. Yan ang sagot ko sa iyo. Sana'y naliwanagan ka.
Seryosong sagot sa akin ni Reyna Hanan. May isa pa sana akong gustong itanong sa inyong lahat. Ano ba talaga kayo? Sambit ko habang kaharap ang mga engkantong pinuno ng alyansa. Bagamat alam ko na ang katotohanan, ay gusto kong marinig ito mula sa kanila mismo. Kung aaminin ba nila ito o ikakaila. Bigla silang natahimik at naging seryosong mga muka. Hanggang sa binasag ni Ose na katahimikan nang siyang magsalita. Maraming panahon na ang nakalilipas nung kami ay mahulog dito sa lupa. Nagpagalagala kami sa buong mundo at ang tanging layunin lang namin ay maghasik na kasamaan at paninin lang sa mga tao. Ang mga tao ay may mapaglarong kaisipan at malikot na imahinasyon. Binigyan niyo kami ng mga bagong pangalan. Tinawag niyo kami ng inkanto, duwende, tikbala, kapre, at marami pang iba. Pero kami ay walang iba kung hindi ang mga nahulog na anghel. Pagpapaliwanag ni Ozen Ngunit bakit nagkaroon ng digmaan sa pagitan yung mga fallen angels? Sunod na tanong ko. Ang ilang kasi sa amin ay nanahimik na lamang sa mga kanya-kanya namin kaharian. Tutal na alam na namin ang aming kapalaran. Alam na namin ang aming katapusan. Gusto ni Satanas na maging aktibo kaming muli sa pagninilang sa mga tao. Dahil si Satanas ang supremo ng lahat ng mga inkanto, demonyo, at masasamang elemento sa buong mundo. Pinag-uutos niyang guluhin ang aming pananahimik upang sumulod kaming muli sa mga kagustuhan niya. Pagpapaliwanag naman ni Haring Barangaw. Salamat sa matapat niyong pagsagot sa aking mga katanungan. Wika ko sa kanila. Patapos kami mag-usap-usap, ay lumisan na mga pinunong inkanto. Inaya naman ako magmeryenda ni Manang Rosa kasama si Maestro Lucio. Nabalitaan ko mula kay Ozen ang naging sagupaan ninyo ng kulto ni Rafael. Sabi ni Manang Rosa, Opo, totoo po yun. Sagot ko, Malala na talaga ang panahon ngayon, mas lalo pang dumarami ang mga nagpapanggap na anghel. Sabat ni Maestro Lucio, Tama ka, at hindi lang basta mga demonyo ang nagpapanggap. Pati mga tao. Maraming tao na ngayon na nagkasabi ng mga anghel daw sila. Anak daw sila ng anghel. Apo daw sila ng anghel. Dati raw silang anghel sa nakaraang buhay nila. Espiritu daw ng anghel na nasa loob ng katawan nila. O kaya naman ay anghel daw sila na nagkatawang tao. Ang masama pa ay marami ang naniniwala sa kanila. Pagkatapos ay magkakwento at magtuturo sila ng mga kasinungalingan. Pero paniniwalaan pa rin sila. Dahil lagi nilang dinadamay ang pangalan ng Diyos, tuwing magsasalita sila para magmukha silang mabuti. Kinagamit silang instrumento ng demonyo para marami ang maligaw. Kawawa naman ang mga naniniwala sa ganun. Pailing-iling na wika na lamang ni Manang Rosa. Isa lang ang ibig sabihin niyan, Rosa. Marami talagang paraan ng demonyo at marami ang handang magpaloko. Dahil nadadaan nil sila sa mga mabubulaklak na salita ng mga kampo ng demonyo. Walang tao na nasa matinong pag-iisip ang magsasabi na siya ay isang anghel. Sagot ni Maeso Lucio. May ba tayo? Baka gusto mong sumama minsan sa mga tagasunod ko upang tumugis ng mga aswang. Nalaman kasi namin na nasa norte ang lihim ng mga kuta ng pinakalaking grupo ng mga aswang. Tanong sa akin ni Maeso Lucio. Uh, Nako, may solusyo. Huwag na lamang po. Kayo na lang. Natatawa kong sagot. Ah, uh, maestro. Ano po ba yung punyal na nakakuminta sa leeg ninyo? Anting-anting niyo po ba yan? Pagtatakang tanong ko kay maestro dahil kanino ko pa napapansin ang isang punyal na tila ginawa niyang kwintas. Ah, uh, ito ba? Espesyal na punyal ito. Bukod sa pananggay ito sa mga aswang, ay malamat din ito. Ilang daan taon nang nakakalipas, hindi pa masyadong lagana pa mga Kastila sa ating bansa. Isang malahalimaw na aswang ang lumitaw sa isla ng Panay. Marami siyang kinatay ng mga tao at kinakatakutan siya ng ibabang mga aswang. Pero natalo siya ng isang pamilya ng mga aswang 
at mga asong itim. Itong punyal na ito ay ginamit nila upang itarak sa puso ng halimaw. Isinama nila ang punyal sa libingan ng aswang na yun, pero pagkalipas ng mahabang panahon, sinubukan namin itong hanapin dahil maaring itong lamang ang makakapatay sa hari ng mga aswang ngayon. Seryosong pagkukwento ni Maestro Lucio. Minsan ay nakakatuwa talaga ang makipagkwentuhan sa mga matatanda. At tapos kami magmerienda, ay nagpaalam na ako kay ng Rosa, Maestro Lucio, at Kyle. Ngunit bago ako umalis, may sinabi sa akin si Manang Rosa. Iho, mula sa araw na ito, ay kabilang ka na sa aming samahan. Isa ka na sa mga White Knights. P.S. Napaisip din naman ako, gaya ninyo, kung ang Arkanghel Rafael ba na nakasagupa namin ay Perking Rafael o isang kapikat o si Arkanghel Rafael mismo ang peke. Kaya naman nilalam ko muna kung sino ba si Arkanghel Rafael. Siyempre bilang tayo mga Kristiyano, ang Biblia ang una nating pagbabatayan pagdating sa usaping anghel. Hinanap ko sa Biblia ang tungkol kay Arkanghel Rafael, ngunit walang Arkanghel Rafael na nakasulat doon. Nagtanong din ako sa mga kilala kong Bible readers kung saan ko mababasa ang tungkol kay Arkanghel Rafael, pero wala silang naipakita sa akin na talata. Dalawang pangalan lang ng mabuting anghel ang mababasa sa Biblia. Sila Anghel Gabriel at Arkanghel Michael. Kung gayon, saan pala mababasa ang tungkol kay Arkanghel Rafael kung wala siya sa Biblia? Nalamang kung si Rafael ay isang anghel na nakasulat sa isang libro na kung tawagin ay Book of Tobit. Ayon sa Book of Tobit, si Rafael ay nagpanggap bilang isang tao, si Asarias, sinamaan at inangatan si Tobias sa kanyang paglalakbay at ginamot si Tobias mula sa pagkabulag. Dahil dito, kinilala si Arkanghel Rafael ng simbahan bilang Patron of the Blind, Travelers, and Physicians. Ang Book of Tobit ay hindi parte ng original manuscripts ng Hebrew Bible. Kahit sa mga Bible natin ngayon, hindi mo makikita ang Book of Tobit. Pero meron mga versions ngayon sa Catholic Bible na sinabang Tobit at iba pang Apokripa books. Kung anong motibo nila ay hindi ko na alam. Ang Book of Tobit ay nabibilang sa mga tinatawag na Apokripa books or hidden books. Mga librong sinulat pagkatapos ng huling libro ng Old Testaments at bago ang New Testament. Ang Book of Tobit ay hindi bahagi ng mga inspired scriptures o true scriptures ng Biblia. Bakit? Dahil ang mga apokripa books, kagaya ng Tobit, ay napakaraming errors. Maraming errors na tinuturo tungkol sa mga historical events, geography ng mga bansa, at lalo na sa aral ng Diyos ang mga apokripa books. Ilang halimbawa, pagdarasal sa mga patay at pagsamba sa mga anghel. Bawal yan sa Biblia. Ayon sa Book of Tobit, tinuruan ni Arkanghel Rafael si Tobias na gamitan ang lamang loob ng isang isda para itaboy ang demonyong si Asmodeus. Ay ayon sa Biblia, paano mo ba dapat itataboy ang isang demonyo? Sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Ang mga hidden books at mga lost books o Gnostic Gospels at isama mo pa yung Book of Enoch ito ay mga libro na nagtuturo ng mga maling aral dahil hindi sila tumutugma sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Isang katunayan na ang mga hidden at lost books na yan ay hindi inspired by God is the fact na madalas ay kulang-kulang ang mga pahina nung nadiskubre sila. Remember na iniingatan ng Diyos ang kanyang mga salita dahil kung tunay ang mga lost books na yan, hindi hayaan ng Diyos na mawala o magkulang ng pahina. Matagal nang nagkatrabaho mga demonyo upang tayo malinlang at naniniwala ako na ang mga hidden at lost books na yan ay paraan nila upang magkos ng confusion sa mga tao. Nung madiskubri ang mga lost books na yan, marami ang naniwala na kulang naman pala ang Biblia. 
hindi naman pala sapat ang mga aral na nakasulat sa Biblia dahil maraming kulang na libro. Misteryoso mga lost books, kaya sila tinanggal. Sa madaling salita, marami ang nawalan ng tiwala sa authenticity ng Biblia dahil sa mga lost books na ito. Yan ang gustong mangyari ng mga demonyo. Ito po ang aking basihan kung bakit nag-conclude ako na walang anghel ng Diyos na ang pangalan ni Alcanghel Rapael. Una, dahil hindi siya mababasa sa Biblia. Ikalawa, dahil nabanggit lang siya sa isang apokripa book o yung Book of Tobit na isang erroneous book at hindi inspired scripture. Gaya po na sabi ko noon, hindi ko pinipilit ang mga readers na maniwala sa mga kwento ko at ako po ay hindi naglalayon na baguhin ang paniniwala ng sinuman. Ako ay naglalahad lamang ng aking paliwanag. Kung naniniwala po kayo na meron talagang tunay na Arkanghel Rapael na isang patron o anghel na nagpapagaling ng mga sakit, kayo na po ang bahala, hindi ko na po kayo pipigilan. Pero isa lang po ang pininiwalaan ko, ang Panginoon na nagpapagaling sa lahat ng ating karamdaman. Psalms 103 verse 3 Who forgives all of your sins and heals all your diseases. At kung sa tingin ninyo ay anti-Christ ako dahil hindi ako sumasabaltaya kay Santo Niño, kay Mama Mary at kay Raphael, okay lang. Ang sabi kasi ni Jesus na nakilala ko ngayon sa buhay ko, according kay Mateo chapter 4, verse 10, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Ang inyong lingkod, White Knight. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants na nanuno at nakikinig po sa akin ngayon. Maraming maraming salamat po. Sana po'y nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga kayong panlig mundo na naroon ngayon. At sa mga katuloy ko naman po natitulong sa Pilipinas, gayon din yung mga tayibang dimensyon, at tagibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks, I hope na nasa mabuting kalagayan po kayo lahat. Okay, so yung pong kwento po natin ngayon ay galing nga po kay White Knight at marami po siyang siniwalat ang mga revelasyon dito sa kwentong ito. Um, gusto ko lang din palang ipaalala na ito pong kwentong ito ay second to the last. No, not technically second to the last. So parang dalawa na lang yung pong kwento po niya na hindi ka pa po nababasa. So, malapit na po magtapos po yung series ni White Knight since um, I don't know kung papadala pa po siya ng ibang kwento. Hindi po natin sure. Pero, ayun, uh, matatapos na nga po yung kanyang series. Okay, so let's go ahead and discuss the story. So, gaya nga na nabanggit ko kanina, marami po siyang mga nireveal, okay, dito sa kwentong ito. So, unang-una, um, yung Pumbiringan City. Okay, so mas kilala natin yung pangalan yun. So, ito pala yung tinutukoy nila na itim na syudad. Okay, so yung, dar- yung uh, black city or parang ganun, dark city. Um, and then yun, nasabi nga rin dito sa kwentong ito na yung pong city na yun pala, dun po namamalagi o dun po nagpupugad yung mga masasamang elemento. So, wag yun na po pangarapin na mapunta dun. So, mukhang mga ano, paka po impier, parang uh, lugar po, parang papunta na sa impierno yung lugar na yun or what. But anyway, so, uh, bukod pa doon, sinabi rin po na yung pong si uh, Satan, okay, si Lucifer, siya po talaga yung parang ano nga rin po ng mga fallen angels o yung mga fairies nga. So, akala ko naman, itong mga fallen angels na ito, sila yung mga hindi nga po kumampi kay God, hindi rin sila kumampi kay Lucifer noong time na yon. So, sila yung parang nasa in-between. So, pinatapon pa rin sila. So, hindi kasi pwede yun na uh, wala silang kakampihan. Pero, uh, si turns out, Pukang nakuha rin sila ni Lucifer or ni Satan nga. Okay, ginawa rin silang parang ano, parang mga minions niya or what. Ngayon, syempre, okay, gaya ng lahat ng kwento dito, hindi naman po namin kayo pinipilit na maniwala or what or kung ano man po yung opinion nyo about that. Okay, so kaya-kanya po tayong paniniwala. Okay, ako personally medyo, okay, ito pa, alam ko na po, mabaka po kasi mabuhay na naman yung alitan. Okay, na nangyari na nga po before with Silent Rasta at saka po dito kay White Knight. Dahil nga po, ito po yung actually 
mga naging isyo nga po kung bakit po nagkaroon po ng problema nga po nung uh, una. Okay, dahil nga dito sa uh, nabanggit nga po kay ano, kay Arkanghel Rafael and then yon uh, meron din pong parang pa ano yung parang hint na sa Bindanao, alam naman po ninyo kung saan po na si ano, si SR nga po. So, parang ano, basyadong tamang-tama nga po. So, to be quite honest, ngayon ko po kasi talagang binasa ng maigi itong kwentong ito. Hindi po kasi ako talaga yung tipong nagbabasa beforehand. Gusto ko kapag ibibigay ko na po sa inyo, saka ko po talaga siya babasahin, yung sasamsamin, yung talagang iya, ano, parang po makapag-react din ako ng, you know, yung first reaction ko na yung after nga ng discussion. Okay, so ito po, ano masasabi ko na lang dito. So, gaya nga rin po nasabi naman po ni White Knight, wala po siya, ah, sorry, napapurpa ko. Ano ba yan? Wala po siyang pinipilit na maniwala. Ngayon, depende na po sa inyo kung maniniwala kayo o hindi. Ako po kasi ganito, to tell you honestly, si St. Raphael po yung guardian angel ko. Okay, paano ko po masabi yun? Kasi nga po, alam niyo yung parang ano, um, iti-check ninyo sa almanak ba yun or something? Basta yung angel sa almanak na kung kailang ka po pinanganak kasi ako pinanganak ako ng Tuesday so si Saint Raphael o si Archangel Raphael nga yung pong nakalagay doon na aking um, guardian angel supposedly. Okay, so siya po yung nakatalaga po para sa akin. So, kapag nagyari sa lako, yun nga kasama ako sa inaano ko na Saint Raphael, ganyan. Um, sana tulungan niyo po ako, ganyan, ganyan. Hindi siya nagtadasal ako totally sa kanya. So, parang ano lang siya yung... Paano pa sabihin ito? Kasi hindi po ako yung tipong ano. Kasi ako, nagana po ako kay Mama Mary. Pwede ako nagdadasal para sa kanya. Humihingi ako ng tulong para mag between uh, si Mama Mary para doon kay God para sa akin. Gets nyo? Alam nyo yun? Hindi naman po yung totaling o sinasamba kita, ganyan, sinasamba ko yung anghel na ito. Kundi parang humihingi lang din ako ng tulong go between nga, ibig, ibig sabihin. Ngayon, some people would argue bakit pa kailangan ng ganun. Kasi ganun tayo, mga tao, ang mga kristyano, di ba? Yung parang, oh, ano, itulong, patulungan mo naman ako na makalapit dito. Okay, so, okay, anyway, ay, hindi po ako dito para makapag-debate. So, as, a, as I mentioned nga po, depende na po sa inyo kung ano po yung gusto niyong paniwalaan o kung ano po yung ginagawa niyo sa inyong buhay or sa religion po niyo. But anyway, so, ayun, um, Inamin din naman po nitong mga inkanto na sila nga po ay kinasangkapan nga rin po ni Lucifer before. Okay, na ginawa nga po silang mga alagad nito, alagad niya para maghasik na nga ng kasamaan. Pero parang tumiwalag na sila in a way. Ayaw na nila po makisali po dyan. Siguro may mga inkanto pa rin na gusto pa rin makisali doon or ano. Pero yung iba naman parang mas pinili na manahimik na lang. So gusto na lang mabuhay ng tahimik. Pero ang paano rin dito na nakikita ko na hint dito is parang tanggap nila na pagdating po ng wakas ng panahon, okay, judgment day, doon din sila pupunta sa impyerno or what, okay? So, pero parang, an, an, siguro parang napapaisip ako na, okay, um, kinakasangkapang ka na ni, ng demonyo ngayon, pero hindi ba technically parang doon ka naman talaga mapupunta eventually? <laughs> Alam niyo yun, medyo parang napapaisip lang ako and then an, an, yun nga. At saka, okay, um, ano paano ba? Basta, ano, mangu- ano eh, depende na masyadong complicated talaga eh. Sobrang komplikado po talaga ng mga bagay na to. And then, regarding nga po dun sa mga, uh, ano nga, hindi ako sure kung papatama yung pronunciation ko dun sa pag narrate ko yung Apokripa or Apokripa Books o whatever, kung ano man yun. Okay, so ito nga yung mga libro na hindi nga po kasali dun po sa Bible. Okay, kasi nga po, according dito sa Pahayag nga po ni White Knight. Okay, nalaman din natin kung bakit pa White Knight yung ano kasi yung pala yung pangalan ng grupo nila. Okay. Na yun nga, um, hindi po siya sinama kasi po marami po siya mga errors. Yung mga hindi tumutugma. Okay, dun sa uh, mga sinasabi po nila ng mga libro na para po galing nga po na kay God nga po, inspired by God. Okay, which I think siguro pwede nga totoo kasi nga... Um, Meron din siguro sila yung mga batayan nga kung ano yung mga dapat makasali lang dun sa librong yun. Uh, sa Bible, yung mga libro lang yun lang ako. Grabe ako. Bible, okay. So, parang pipiliin lang nila hindi tutumutugma. It's not a, uh, it's not the right fit. Okay, then kung sabi nga ni White Knight din is kulang-kulang yung mga librong yun. Kaya, eh, hindi natin alam kung sino bang nag, 
inspired ng mga yon or what. But anyway, so I would um, suggest na mag-research din po kayo on your own para kayo po ay makapag-form din yun ng inyong mga opinions about this matter. Pero ako po, definitely, ang masasabi ko lang dyan is ang importante ay maging mabuti kang tao. So it doesn't really matter. For me, ah, ako lang po ito, opinion ko lang to. Okay, di ko po sinasabing ito yung gawin nyo or what. Pero para sa akin, as long as isa kang mabuting tao, hindi ka nananakit ng tao, hindi ka naghahasik ng lagim or what, hindi ka po yung gumagawa ng masama. Like, pumapatay ka ng tao, hindi ka, hindi ka na naganakaw, hindi ka nagsisinungaling. Yung mga tao nakakapanakit ng iba. Okay. I think you're good. It doesn't really matter what your religion is, kung ano yung exact ng paniniwala mo. If you like calling to angels, if you like, um, you know, um, asking for intercession sa mahal na ina and then all. So, nasa sa'yo po yun as long as mag- sinasa puso mo. Hindi yung po tawag na dasal ka ng dasal, okay? So, parang tipong ayan, sinasamba mo itong ano tapos gumagawa ka ng masama. Okay? And then yung puro kasamaan yung lumalabas sa bibig mo, sa kilus mo and then sa gawa mo. Ayun na lang po. So, live by your actions, not by what your um, say, what what you say or yung what you think or ganyan. So, kung ano yung kinikilos mo, yun yung parang pinaka-importante sa lahat. Kasi in the first place, kahit naman sabihin natin talagang puro papuri ang ginagawa mo, para kunyari papuri ka, palagi ka nasa simbahan, palagi ka nagsisimba, palagi ka nagdadasal. Pero kung mga kinikilos mo, magdanakaw ka. Okay? Kung makapangnila ka ng kapwa mo, ganun-ganun na lang. Okay? Hindi ka marunong makisama, hindi ka marunong makipagkapwa-tao. So, parang anong purpose nun? Parang wala rin, di ba? Okay, so mabuti pa yung taong walang religion, okay? Hindi pumupunta sa simbahan, hindi nagsisimba, hindi nagdadasal, hindi naggumagawa ng uh, kahit anong klaseng reg- about religion. Pero mabuting tao, as in hindi siya, wala siyang ginagawang masama sa kapwa niya at tumutulong pa siya or what. So, ayun lang po. So, yun po yung opinion ka about that. And then again, this is just my opinion. So, you're all entitled to have your own opinions. Okay, yun lamang po. So, thank you so much. At sana po itulungan niyo po kung mapalago pa po itong channel natin. So, please leave me a like. Please leave a comment. Then, pakishare din po yung video sa mga kakalala niyo. Thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Stay fabulous and spooky. Bye-bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong ishare? Kung ganun, ipadala mo na yan sa Dogs and Spooks at gmail.com Huwag din kakalimutan na mag-subscribe Mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo. <laughs>